Good morning, everyone. Goedemorgen iedereen. Welcome to Lighthouse. Welcome in Lighthouse. Especially the, our lighting contingent. And zeker de bovenste rij daar. Um, yes, it is my pleasure to be bringing the part two of the series this morning. Het is mij genoegen om het uh, tweede deel van de serie te brengen vandaag. And we're just, as part of the series, we're thinking beyond, is the en, best uh, way of putting it. Een deel van de serie dat we willen brengen is... Denken, Last week, Frank kicked off the, the series with this concept of the God of Abraham, Isaac and Jacob. En uh, afgelopen week heeft uh, Pastor Frank uh, gestart met te kijken naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. And also used the example of Joseph, who gave his bones to the Israelites on the Exodus, because he knew that God's story was bigger than himself. En dan zagen we het voorbeeld van Jozef die vroeg aan de Israëlieten om zijn botten mee te nemen naar het beloofde land. And how we as individuals and we need to think beyond ourselves. En wij als individuele moeten ook leren denken verder dan onszelf. If we want as to align with what God is doing. Om in lijn te gaan staan met wat God aan het doen is. And part of that announcement. En deel van die aankondiging. Was of course in June the 4th there will be a transition service is natuurlijk wanneer we een vierde van juni hebben, dan gaat er een uh, overgangsdienst zijn. Where Frank and Hasse will step into a more of an overseeing role in the church. Waar Frank en Hasse meer in een, een rol zullen stappen van uh, het, het uh, totale plaatje te bekijken. To enable them to think bigger picture and to work in a different function in the kingdom. Om ons te helpen om uh, het grotere plaatje te zien en op een andere manier uh, in het koninkrijk and te stappen. Brianna, my wife and I, we have the honor of stepping into that position that they have filled for the last 14 years. En hij en uh, Rianne hebben de, de eer om dan in hun voetsporen te stappen. So that was last week, is just to give everyone a little bit of a mini catch-up. Dat was uh, vorige week, dus maar om een kleine update te geven. And I encourage you, the word is on YouTube, you can check it out. It was a really powerful message. There's so much more than I could summarize. Uh, en ik uh, moedig je aan om het zeker nog eens terug te kijken. Het staat op YouTube, daar kan je alles uh, nog eens herbekijken. But as we see in our, if you could bring up the title screen for us. Um, you see, it's the, to the end of the age, the God of Abraham, Isaac and Jacob. In onze serie, het is uh, tot het einde der tijden, de God van Abraham, Isaac en Jacob. The God of these people. De God van deze mensen. Abraham was where the story began. Abraham is degene waar het verhaal begonnen is. And if we read in scripture... En als we in uh, het woord lezen, God calls Abraham to do something. Dan uh, roept God Abraham om iets te gaan doen. He calls him. Hij roept hem. To have descendants as many as the stars. Om uh, nakomelingen te hebben zoveel als de sterren er zijn. Now if you take the simple maths on that. En als je de simpele wiskunde neemt. You know that you can't have descendants as many as the stars if you only have one child. Dan weet je dat je eigenlijk niet uh, heel veel nakomelingen zult hebben als je maar één kind hebt. You're a little bit limited on descendants. Dan ben je gelimiteerd in jouw nakomelingen. And that's because Abraham knew. En dat is omdat Abraham wist. That what God promised. Dat wat God beloofd heeft. Was going beyond his lifetime. Dat gaat verder dan zijn leven. I mean, he was 190 years old when he received the promise. En hij was al 190 jaar 90... oud wanneer hij de belofte so kreeg. He knew that there was not much time left. Dus hij wist dat er ook niet meer veel tijd over was. And so this is the co- this is the idea we want to we're running with in this series. En dit is het idee waar we mee samen willen gaan staan. And I don't know about you. En ik weet niet hoe het met jou zit. But I find that difficult to think longer than my lifetime. Maar ik vind dat moeilijk om verder te kijken dan mijn leven. I mean, I always grew up with the mindset that Jesus was going to return in my lifetime. <laughs> ik ben opgegroeid met het idee dat Jezus zou terugkomen in mijn levenstijd. It's hard to think beyond that if you think that you're going to live to the end. Het is moeilijk om daar verder te kijken dan als je denkt dat dat gaat gebeuren. And so it was a real when God challenges you to think outside yourself. Het is moeilijk om dan uh, gechallenged te worden om daar verder door te kijken. You also kind of have to also be willing to accept the fact we might not live to see Jesus return from outside the grave. En ook uh, accepteren dat we misschien niet zullen leven wanneer we Jezus zien terugkomen. And that's because God wants us to really align with his heart. En dat is waar God ons echt wil dat we gaan samenstaan met zijn hart. But to do that, maar om dat te kunnen doen, like Abraham, we need to get two things. Moeten we net zoals Abraham twee dingen doen. We need to know the big picture. We moeten het grotere plaatje zien. And we need to get the small picture. En het kleinere plaatje zien. If you think of the story of Abraham, als je denkt aan het verhaal van Abraham, what was his big picture? 
Wat was zijn grote visie? Generations as many as the stars. De generaties ontelbaar zoals de sterren. What was the small picture? En wat was het kleine beeld? Be faithful with the one child God has given me. Trouw zijn in het kleine wat hij had gegeven, het ene kind. He knew that being faithful with what he had in front of him. Hij wist dat hij trouw moest zijn met hetgene wat hij voor zich had. He could align with the big picture. En zo kon hij in lijn gaan staan met het grotere plaatje. But the question is for us. Maar de vraag voor ons is. What is our big picture? Wat is onze grote visie? What is the big picture that God has for us right now as a church and as individuals? Wat is het de grote visie die God voor ons heeft op dit moment voor als individuele maar ook als kerk? Because I believe the answer to this question lies in the first book of the Bible. Want ik geloof dat het antwoord op deze vraag in het eerste boek van de Bijbel ligt. In the second chapter. In het tweede hoofdstuk. And the, you see this picture start to form. Dan zie je dat dit beeld al dat deze visie al een beeld krijgt. The Lord God took the man Adam and put him in the garden of Eden to work it and keep it. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. That was the simple picture, the small picture. Dat was het de simpele, het kleine plaatje. Mankind's job. Mensen hun job. Is to work creation. Is om de creatie te bewerken. To work it and keep it. Om erin te werken en het te behouden. That started with Adam. Dat startte met Adam. And continues with us. En dat gaat met ons nu verder. And it will finish. En het zal in the new age. Klaar zijn in de nieuwe tijd. In the new creation. In de nieuwe schepping. When all of those in Jesus get to work the new creation together. En iedereen die in Jezus is die nieuwe schepping zal bewerken. To work and keep the garden. Om de tuin te bewerken en te behouden. And that's so that's in many regards that's our job. En dat is onze job. To be faithful with the small thing in front of us. Om trouw te zijn met het kleine wat we voor ons hebben staan. But the bigger purpose. Maar het grotere doel. Is a chapter before. Is het hoofdstuk daarvoor. In Genesis 1:28 we read, and God blessed them Adam and Eve and said, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. The big picture was, het grotere beeld was, fill creation with Eden. Vul de hele schepping met Eden. Be fruitful. Wees vruchtbaar. And multiply. En vermenigvuldig. Mean have lots of kids. <laughs> heb veel baby's. And together en with your babies. Met je kinderen. Grow this garden of Eden to fill the entire earth. Groeien deze tuin van Eden en zal het de hele aarde vervullen. And they had eternal life to do so. En ze hadden het eeuwige leven om dat te doen. That was God's small and big picture for humankind from the beginning. En dat was God zijn grote en kleine beeld of visie van voor heel de mensheid. A humanity filled with order. Een mensheid gevuld met orde. Purpose. Een doel. And function. En een functie. In what worked in relationship with creation. Dat in relatie stond met de creatie. And so what happened? En wat gebeurt er? What happens two chapters later? Wat gebeurt er twee hoofdstukken later? A serpent comes in. De slang komt. And what does he do? En wat doet hij? He challenges them. And and the Lord God said, "Behold, the man." And of course, they eat the fruit of Eden, and this is the result. And the Lord God said, "Behold, man has become like one of us in knowing good and evil. Now, lest he reach out his hand and take of the tree of life and eat and live forever." Therefore, the God, the Lord God, sent him out of the garden of Eden to work the ground from which he was taken. Toen dacht God de Heer, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken waaruit hij was genomen. God's original plan, fill the earth with creation with humans. Gods originele plan om de aarde te vullen met, uh, met de mensen. That could keep going. Dat kon doorgaan. But it couldn't be in connection of Eden. Maar het kon niet in connectie meer staan met Eden. Why? Waarom? Because of Genesis 3. Om Genesis 3. 
We became broken. Daar werden we gebroken. In what many ways? In heel veel verschillende manieren. We became broken. We werden gebroken. And what the enemy wanted? En wat de vijand wou? Was an eternal broken creation. Was een creatie, een schepping die gebroken was voor eeuwig. The enemy wanted humans knowing good and evil. De vijand wilde dat de uh, mensheid goed en kwaad. That would live forever. Dat zij voor eeuwig zouden leven. And be eternally broken. En voor eeuwig gebroken zouden zijn. So what does God do? En wat doet God? I do not want my creation eternally broken. Ik wil niet dat mijn schepping voor eeuwig gebroken zal zijn. And the only way to fix this. En de enige manier om dit op te lossen. Is to take them out of the garden. Is om ze hen weg van die tuin te nemen. And to send a savior, a redeemer who can fix their brokenness. En om een, een redder te, te sturen die die gebrokenheid zou kunnen oplossen. And so he sends Jesus. En dus stuurt hij Jezus. And what's the function of Jesus? En wat is het doel, de functie van Jezus? To fix humans. Om de gebroken mensen heel te maken. To die for our sins. Om te sterven voor onze zonden. And to bring us new life. En om ons nieuw leven te brengen. So that we can. Zodat wij. Work the garden. Terug in die tuin kunnen werken. So that's the big picture. Dat is het grote verhaal. God's vision still lives. God zijn visie die leeft nog steeds. He wants a people who can work his creation. Hij wil een volk dat zijn schepping kan bewerken. That's your big picture. Dat is jouw grote verhaal. That's my big picture. Dat is mijn grote verhaal. That's our big picture. Dat is ons grote verhaal. We are designed and created to work his garden. We zijn ontworpen om die tuin te bewerken. But before we can reach that reality. Maar voordat dat we die realiteit kunnen bereiken. Like Abraham. Zoals Abraham. We have a small picture. We hebben ook een klein, we have something in front of us that we need to work. We hebben iets voor ons nu wat we moeten bewerken. We have something that we need to be part of. We hebben iets waar we deel van moeten zijn. And what is that? En wat is dat? We share with Jesus in bringing redemption to this current creation. We delen samen met Jezus de boodschap van uh, verlossing naar deze schepping toe. God wants a people. God wil een volk. Who can share. Die kan delen. In helping people get out of being eternally broken. Die kan delen om mensen te helpen van dat beeld van voor eeuwig gebroken te zijn. That's why Jesus preaches freedom. Dat is wanneer Jezus vrijheid. Restoration. Uh, herstel. Healing. Genezing. Because what's his function? Want wat is zijn functie? To fix our brokenness. Om onze gebrokenheid terug heel te maken. Of course, we do not see the full reality here and now just yet. En natuurlijk zien we hier nog niet de volledige realiteit daarvan. But he's preparing us. Maar hij bereidt ons voor. To see that full reality. Om die volledige realiteit wel te zien. Your life right now is preparing you for the life to come in full in fullness. Jouw leven nu is jou aan het voorbereiden op het volledige beeld dat nog zal komen. The only way the big picture makes sense. De enige manier waarop dat die grote visie duidelijk zal zijn. Is if the small picture works. Is wanneer dat de kleine de kleine visie ook. The only way Abraham could ever see millions of generations. De enige manier waarop Abraham die die generaties kon zien. Is if he faithfully stewarded Isaac. Is wanneer hij heel trouw Isaac groot. If Isaac didn't live. Als Isaac niet leefde, there was no big picture. Dan was er ook geen groot, groot beeld. If we do not get our picture in front of us, als we het kleine beeld niet snappen voor that ons, we need Jesus. Dat we Jezus nodig hebben. We need hebben, to get out of being broken. We moeten uit dat gebroken plaatje into stappen. Into being fixed. En geheeld ge- worden. We will never get the big picture. Dan gaan we nooit het grote beeld snappen. We will never see that eternal reality. Dan zien we nooit die eeuwige realiteit. Because that's God's kingdom. Want dat is God zijn koninkrijk. What does it see within the gospels? What does Jesus preach? En was wat vertelt het in de evangelie? A people who care for the poor. Een volk dat uitreikt naar de armen. The sick. De zieken. The oppressed. De onderdrukte. To restore them. Om hen terug te to brengen. To care for them. Om zorg voor hen te dragen. Taking the broken. Om het gebrokene te nemen. And making them well. En, me- en het terug goed te maken. Like in, it was coming up this week in the Bible reading plan when Jesus speaks to the Pharisees. En in het le- Bijbelleesplan deze week sprak Jezus tot de Pharisees. What does he say? En wat zegt hij? I'm like a physician. I've not come for the well, I've come for the sick. Ik ben niet gekomen voor degenen die gezond zijn, maar voor degenen die ziek zijn. So when we think the God of Abraham, Isaac and Jacob. Dus wanneer we denken aan die God van Abraham, Isaac en Jacob. If you could go back to the picture for me. 
the very first pi- the, the, the slide. We added and you for a reason. Dan hebben we jij toegevoegd voor een reden. Because God has called every single one of us to be part of it. Want God heeft iedereen geroepen om daar deel van uit te maken. The church is not a pastor. De kerk is niet enkel de pastoor. A church is not a few leaders. En is ook niet een paar leiders. A church is a body. De kerk is een, een lichaam. Something that we, Frank and I, it's, it's organic. Het it's is an organisch. organism. It grows. Het it groeit. develops. Het ontwikkelt. And just like this body, en net zoals dit lichaam, if there's the head has no heart, it's a bit dead. Als het, ho- als het wel een hoofd heeft, maar geen hart, dan is het heel dood. We need everyone. We hebben iedereen nodig. All of you. Iedereen. Even the ones who don't live in Antwerp. Zelfs die niet in Antwerp You're part of a church that needs you. Je bent deel van een kerk die jou nodig heeft. Because you get to help bring brokenness to fullness in your local area. Want je helpt om die gebrokenheid naar heelheid te brengen in de plaats waar jij bent. And the problem comes en het probleem komt when we take the small picture wanneer we het kleine beeld nemen and we misunderstand its point. en we begrijpen het doel er niet van. Jesus has this parable in Matthew. Jezus heeft deze parabel in Matthäus. And it's about a vineyard. En het gaat over een wijngaard. And this vineyard has existed for years. En deze wijngaard die bestaat al voor eeuwen. As we read in Matthew 21. Zoals we in Matthäus 21. Jesus says, "Here another parable. There was a master of a house who planted a vineyard and put a fence around it and dug a wine press in it and built a tower and leased it to tenants and went to win to another country. When the season of fruit drew near, near, he sent his servants to the tenants to get his fruit. And the tenants took the servants, beat one, killed another, and stoned another. Again, he sent, this, he sent other servants, more than the first. They did the same to them. Finally, he sent his son to them, saying, they will respect my son. But when the tenants saw the son and came to And they came to them, said to themselves, this is the heir, come, let us kill him and, ha- and have his inheritance. And they took him and they threw him out of the vineyard and killed him. When, well, wait, I'm not, could you jump back? When therefore the owner of the vineyard comes, what will he do to the tenants? They said to him, he will put out those wretches to a miserable death and let out the vineyard to other tenants who will give him fruits in their seasons. Do we have it in Dutch? <laughs> That's the English. Um, hoor een andere parabel. Er was een meester in een huis um, en die had een wijngaard en hij bouwde eromheen hekken en hij schubde putten. <laughs> ja. Hij maakte een toren. Hij maakte er een toren rondomheen zodat de wijngaard beschermd was en dan went, ging hij naar een andere stad. Uh, wanneer het seizoen gekomen was om uh, de, de oogst neer te halen, of binnen te halen, uh, zei hij tot zijn dienaren om dat te doen. <laughs> uh, en de, dienaren namen zijn, um, de huurders namen zijn dienaren en ze sloegen hen, ze maakten een ander dood en stenigden nog iemand anders. Uh, en dan stuurde hij opnieuw andere dienaren, maar ze deden hetzelfde als bij de eerste. En dan dacht hij, oké, ik zal mijn zoon sturen. Hij is mijn erfgenaam, ze zullen die respecteren. Maar de de huurders deden hetzelfde bij de zoon. Ze maakten hem dood. uh, Zodat zij dan de uh, erfenis zouden kunnen krijgen. Uh, En dan... uh, Ja, dan komt... Dan komt uh, de eigenaar van de wijngaard en wat zal hij met deze huurders doen? Hij zal die ellendelingen een vreselijke dood laten sterven, antwoordde hij. Ah nee, wacht eens, wacht. Uh... Hier. Maar toen de deur is... Hier. Ah ja. Ten slotte stuurde de eigenaar zijn zoon. Hij dacht dat zij hem zouden ontzien. Maar toen de boeren de zoon zagen aankomen, zeiden ze tegen elkaar, daar is de erfgenaam, laten wij hem doodslaan. Dan is de wijngaard van ons. Ze sleepten hem buiten de wijngaard en vermoorden hem. Als de eigenaar naar zijn land terugkeert, wat zal hij dan met die boeren doen? 
Hij zal die ellendelingen een vreselijke dood laten sterven. En de wijngaard zal hij verhuren aan andere boeren die hem op zijn tijd betalen wat hem toekomt. So you have the vineyard, the vineyard, dus je hebt die wijngaard that has existed for years. die al jarenlang bestaat. And what do the tenants do? En wat doen die boeren? They make the vineyard their own. Ze maken die wijngaard van hunzelf. They begin to misuse the vineyard. En ze gaan die, die wijngaard misbruiken. Thinking that they own it. Denken dat het van hen is. That vineyard die wijngaard is our life. Is ons leven. God planted, made it, prepared it from the very beginning. God plantte het, uh, bereidde het voor vanaf het begin. And the problem comes when we take that vineyard. En het probleem ontstaat wanneer we die wijngaard we nemen. Lives, we nemen ons leven. Say, It's my life. Het is mijn leven. I can do what I want with it. Ik kan ermee doen wat ik wil. We think my house, my money, my car. I don't need to share it. It's mine. We denken mijn huis, mijn auto, mijn leven. Ik hoef het met niemand te delen. Het is I van mij. earned it. Ik heb the fruit gewerkt. is mine. Het is van mij. I don't need to give any to God. Ik, moet, ik hoef daarvan niks aan God terug te geven. And we take the small picture and we take the things in front of us and go. Let me use it for my benefit. En we nemen dat kleine beeld en we gebruiken het voor onze eigen doeleinden. That is the people who take the vineyard. From the owner. Dat zijn de mensen die die wijngaard nemen van de eigenaar. Because God calls us to share what we have. Want God roept ons net om te delen in hetgene wat we hebben. To tithe our money. Om onze tijd te geven. our time. Om onze tijd te investeren. To remember all that we have. Om alles wat we hebben. Your car, your house, your money. Uw huis, uw geld, uw auto. Belongs to him. Dat behoort hem toe. He gave it to you in the first yard, first place. Hij gaf het in de eerste plaats aan jou. And it's for the function to build the kingdom. And it is as functie om het koninkrijk te bouwen. Because that's why tithing is so important. And daarom is uw tiende geven ook zo belangrijk. It's not that God needs your money. Het is niet dat God jouw geld nodig heeft. It's not that we just want to have a nice big church with a big budget. En het is ook niet dat we gewoon een grote mooie kerk willen hebben met een groot budget. Because if every person tithes. Maar als elke persoon dient, every person serves, elke persoon dient, the church can fulfill its function. Dan kan de kerk zijn doel vervullen. The orphans, the widows, the poor, the oppressed can be reached. De wezen, de weduwe en de eenzame kunnen bereikt worden. You don't just become a church that talks about it. Je wordt niet gewoon die kerk die erover praat. You become a church that does it. Je wordt die kerk die dat gaat doen. Because if you read the whole Old Testament. Want als je het hele Oude Testament leest. He didn't tell the Jews think about yeah you should think about caring for the widows. Hij zei niet tegen de Joden ja je moet eraan denken om aan de weduwe te zorgen. You should zorgen. think about think, looking after the poor. Je moet eraan denken om aan de armen te, te geven. Jesus came and says you don't do this. Jezus kwam en zei: Je moet het niet doen. You're taking the money and using it for yourself. Je gebruikt het geld en je gebruikt het voor jezelf. My kingdom is to reach them, to take broken people and make them well. Mijn koninkrijk is om hen te bereiken, om die gebroken mensen te nemen en hen te genezen. Your tithe brings redemption. Jouw tiende geven dat brengt uh, genezing bij iemand anders. Your tithe can help put food on the plate to someone else. Jouw tiende kan maken dat iemand anders een maaltijd geeft. If you serve in a church, als je in een kerk dient, it's not just fulfilling a function because the church needs help. Het is niet gewoon in een functie gaan staan omdat de kerk hulp nodig heeft. For example, in our kids ministry. Zoals so uh, een voorbeeld in onze kidskerk. They are serving the next generation. Zij dienen de, next, de volgende generatie. Our kids are getting input so that in 20 years when they are leading things in church. De kinderen die krijgen heel veel dingen mee, verhalen, zoals wanneer dat zij over twintig jaar de kerk gaan leiden. They will have a Dan hebben zij een, een bijbels fundament. I love the kids church because my kids enjoy coming to church. Ik hou van de kids kerk, want mijn kinderen houden ervan om naar de kerk te komen. They love it. They sing the songs. They tell me the stories. Ze houden ervan. Ze zingen de liederen. Ze vertellen de verhalen. I cannot always give that to them on a Sunday morning because I get to preach, teach and do other things. En ik kan hun dat zelf niet altijd geven op een zondag want ik ben hier om om te preken en andere dingen te doen. But I know that in 10 15 years from now. Maar ik weet dat over 15 20 jaar. When my kids finish kids church and come into the the church service. En dan wanneer zijn kinderen klaar zijn in de kidskerk en ze komen in de dienst. They're ready to be part of the body. Dan zijn ze klaar om deel te zijn van de lichaam. They're ready to serve, they're ready to help. Klaar om te dienen, klaar om te helpen. 
because they get a kingdom mindset. Mensen hebben die koning, het koninkrijk koninkrijk perspectief al ontvangen. It's the same with our life groups. En is hetzelfde met onze life groups. We don't say join life groups because it's a good idea. En we zeggen dan niet dat je dat moet doen omdat het een goed idee is. Because in a life group you get a family, you get friends, you get a community around you. Met in die life groepen dan krijg je vrienden, ontstaan vriendschappen, een familie rondom jou. You begin to grow more like Jesus when you surround yourself with Jesus like people. Dat is net hetzelfde wanneer je je uh, rond mensen omgeeft die dezelfde mindset hebben als Jezus. And these people become like a family. Dan worden deze mensen als een familie. And then people look at you and go, how the heck do you have a family that looks nothing like you? <laughs> en dan kijken deze mensen naar jou en dan vragen ze zich uh, hoe komt het dat je zo eruit ziet? Because we have something that they could never have. Want we hebben iets dat zij nooit zouden kunnen hebben. And the gospel gets shared because we become like a family. En dan wordt het evangelie gedeeld omdat we zoals een familie worden. The live stream. The live stream. We have a tech team. We have an, uh, it can seem team. so unspiritual. We can so Plugging cables, it's, mixing yeah. notes. We can so ungeestelijk uitzien door gewoon alles klaar te zetten en kabels klaar te leggen. But because of that, people get to watch and hear of the gospel. Maar juist daardoor kunnen mensen online het evangelie horen. I was saying this to uh, Andrew, who does the video clips. 1,500 people watch a one-minute sermon about Jesus every week. And I said nog tegen Andrew, die alles hier klaarzet, dat 1,500 mensen elke week naar de dienst kunnen kijken. That's 1,500 seeds planted every week. That's 1,500 zaadjes die elke week geplant worden. Because the gospel gets shared. Want het evangelie wordt gedeeld. It seems like nothing. Het ziet er klein uit. Of but it makes uit. an impact in the kingdom. But it heeft een enorme grote impact op het koninkrijk. Because if we try to think of ourselves, and as we gelimiteerd zijn om aan onszelf te denken, it's like taking a vineyard. Het is zoals die wijngaard nemen, putting our own brand on it, om ons eigen merk erop te zetten, saying I'm producing my wine, zeggen van ik produceer mijn wijn, and your neighbor they produce their wine, en mijn buurman die gebruikt die andere wijn, and suddenly you have a hundred different brands of wine, en dan heb je plots honderd verschillende soorten wijnen, all with their little tastes and flavors, allemaal met een andere soort toets en smaak. But what happens? Maar wat gebeurt er? Everyone's competing. Say, take my wine, try my thing, do my thing. Iedereen uh, is alleen met zichzelf bezig om zijn of haar wijn uh, groot te maken. And it becomes like the phone market. En het wordt net zoals een uh, telefoonmarkt. Everything is just a, a, com- a commodity. Alles is zoals een. Simon, if you bring it here, I can sign you in. Um, and you just have to choose a brand and go, yeah, I'll choose Zalmi or I'll choose that because there's en je moet it's just a, een, een a mess kiezen, of choice. Dat merk of dat merk, het maakt niet uit, er zijn zoveel opties. Because it loses its value. Want het verliest op die manier zijn waarde. But if we both, if we unite together as a church, maar als we samenkomen als een kerk, to work his vineyard, om in zijn wijngaard te werken, we can produce quality, thousands of quality bottles of wine that can go out and reach the city. En kunnen we als het ware duizenden van die kwaliteitswijn maken en verspreiden zodat het de stad bereikt. You don't have a hundred different bottles. You have one bottle that reaches thousands. Je hebt geen honderd verschillende wijnen. Je hebt één soort die honderdduizenden zal bereiken. And things start to make an impact. En dingen zullen een impact beginnen maken. It's not just you with your three people in your living room. Het is niet alleen jou en de drie mensen in jouw woonkamer. We're talking hundreds of hundreds of people. We spreken over honderden en honderden mensen. Because if every single person, let's say we're with what, 150 people here today. Laat ons stellen dat we hier met 150 mensen zijn vandaag. If each one of us met one person and brought them to the Lord. Als ieder van ons één persoon zou ontmoeten en die tot de Heer brengen. And in one year, en in we brought jaar, that one person in, we discipled, we cared. En we hebben die persoon uh, gediscipeld, uh, verzorgd. We would be with 300 people. Dan zouden we met 300 mensen zijn. And then if you do it again, you're with 600. En als je het opnieuw doet, dan ben je met 600 mensen. You do it again, you're with 1,200. En opnieuw met 1,000. Just by you bringing three people to Jesus. Gewoon doordat jij drie mensen bij God hebt gebracht. 150 becomes 1,200. En 150 wordt uh, 1,200. We cannot have a city impact if we just think I need to do my little thing. En we kunnen die grote stadsimpact ook niet hebben wanneer we alleen maar op onszelf gefocust zijn. Separated from the local church. 
Je afgescheiden van de lokale kerk. Your local church needs you. Jouw lokale kerk heeft jou nodig. Because you are the local church. Want je bent die lokale kerk. God designed us to think small and big. God heeft ons ontworpen om klein en groot te denken. And I've been reading about the local the, the early church. En ik heb gelezen over de de allereerste kerk. The early church grew 40% every decade for 200 years. De allereerste kerk die groeide bij 40% Elke 100 jaar. Every, for every 10 years. Every 10 years. Every 10 elke years they grew 40%. Jaar, elke 10 jaar groeide ze het 40%. For 200 years. Voor 200 jaar. What was the reason for their success? En wat was de reden voor hun succes? Contrary to popular belief, it wasn't because they had house church. En de cultuur geloofde dat het niet was omdat ze huiskerken hadden. It wasn't because they had big church. Het was ook niet omdat ze grote kerken hadden. It's because every single person understood they needed to live beyond themselves. Dat is omdat elke individuele persoon begreep dat ze leefden verder dan hunzelf. It's because every person knew they needed the person to the left and to the right. Het is omdat elke persoon besefte dat ze de persoon naast hun nodig hadden. That they were obedient with what they had. En dat ze trouw waren met hetgene wat ze gekregen hadden. And they were thinking beyond their lifetime. En ze, wa- ze dachten groter dan hun eigen They weren't just trying to have nice church. Ze waren niet uh, gefocust op een gewoon een leuke kerktijd hebben. They lived their faith in action. Ze leefden hun geloof in actie. Because especially if you read about what happened. Als je leest over wat er gebeurde. The historians don't say that the Christians were known for preaching the gospel on the corners. De historici zeggen dat ze niet gekend waren omdat ze het evangelie op elke hoek preekten. They weren't known for reaching, preaching, preaching repentance. Ze waren ook niet gekend om het preken van vergeving. They were known for their love. Ze waren gekend voor hun liefde. Their care. En hun verzorgen. Their patience. En hun geduld. Their selflessness. Het zichzelf wegzijferen. Their family nature. Hun familiekarakter. That they lived life together. Dat ze samen het leven leefden. The world looked at them and went, you are so strange, we're going to kill you. De wereld keek hen aan en dacht, als jullie zo vreemd zijn, dan gaan we jullie vermoorden. Because they lived so outside the world's understanding. Want ze leefden zo ver buiten dat beeld van de wereld. And it is my hope. En het is mijn hoop. It is my dream. En mijn droom. That we, as the local church here. Dat wij, als de lokale kerk hier. Can get that concept. Dat ook kunnen vatten. That we understand that each one of us here is part of a body. Dat we kunnen begrijpen dat ieder van ons hier dat deel is van dat lichaam. You might only have your Isaac. You might only have your little thing in front of you. Je jouw kleine ding dat voor jou staat of jouw Isaac. But connect it together. Maar breng dat samen. Let's work together. Laten we samen werken. Live life together. En het leven samen Be leven. a family. We zijn familie. A fellowship. En Samen zijn. And we work the vineyard together. En we werken die wijngaard samen. You have a product that will reach a nation. En dan heb je een product dat een hele natie zal bereiken. You have something that can transform not just our lifetimes but generations. En dan heb je iets dat niet enkel onze levens zal uh, een impact hebben, maar op vele generaties die nog komen. And that komen. we could turn our local environments upside down. En dan kunnen wij ook onze lokale de Overheid kunnen wij dan ook een impact op hebben. That we can reach the, the poor in our city. Dat we ook de armen in onze stad kunnen bereiken. That we can help the oppressed. Dat we de onderdrukte kunnen helpen. That we can work with those in need. Dat kunnen we, kunnen we samenwerken met degenen die That's in nood zijn. That's why we ask for tithings. Daarom vragen we voor tiende geven. Yes, we need to sustain venues and yes, we need to pay people. Ja, we moeten dingen uitbetalen en deze gebouwen we onderhouden. But we want to make a difference. Maar we willen een verschil maken. We don't just want your money, we want to build the kingdom. We willen niet enkel jouw geld, we willen het koninkrijk bouwen. We don't want you to serve to fill a function. We willen ook niet dat je gewoon maar dient om iets in te vullen. We want to make a difference in this nation. We willen een verschil maken in deze natie. You make a difference. Jij maakt dat verschil. And together, en samen, God knows what we can do. Weet God al wat wij kunnen doen. And so I ask you. En dus vraag ik. Pray. Bid. Seek. Zoek. Ask God, how can I be part of your vineyard? En vraag God, hoe kan ik deel zijn van die wijngaard? Not my little wine. Niet mijn klein Not my wijn. wine bottle. Niet mijn wijnfles. How can I be, be part of your Vineyard. Hoe kan ik deel zijn van uw wijngaard? How can I be part of your church? Hoe kan ik deel zijn van uw kerk? And I ask you this: Are you in? En vraag ik je dit. Are Doe you, je mee? Are you want to do this together? 
zullen we dit samen doen? We don't want to just do this to alone. We willen dit niet alleen doen. I don't want to do this alone. Ik wil dit niet alleen doen. I want you to do it with me. Ik wil dat jullie het samen doen. I want to do it together. Ik wil het samen doen. That we can pray for one another. Dat we samen kunnen bidden. That we can build each other up. Dat we elkaar kunnen aanmoedigen. And that we can look back five years from now. En dat we zullen terugkijken vijf jaar van nu. And see change in our city. En dat we de verandering zullen zien in onze stad. That the people know us for our love. Kennen de mensen ons voor onze liefde. For our f- selflessness. Voor onze onszelfwegzijn. For our patience. Voor ons geduld. For a family nature. Voor ons familiekarakter zijn. That we can live life together. Dat we samen leven kunnen het leven kunnen leven. So I, inc- I just challenge you dus and encourage you. Is this something you're in for? Is dit iets waar je in geïnteresseerd bent? Because that is the big picture. Want dat is het grotere beeld. That is what beeld. God wants to do. Dat is wat God wil doen. And that is preparing us for the kingdom come. En dat maakt ons klaar voor het koninkrijk komt. Because that's what we will be doing in the new creation. Want dat is het wat we zullen doen in een nieuwe schepping. Working together as a family. Samenwerken als een familie. So let's stand. Laat ons recht staan. God, we're just sorry. God, we gewoon sorry zeggen. When we've tried to build our own vineyard. Wanneer we geprobeerd hebben om onze eigen wijngaard te maken. Where we've tried to make our own thing. Wanneer we geprobeerd hebben om ons eigen ding te maken. Where we've tried to say my thing, my, my money, my car, my house, they're for me. Wanneer we gezegd hebben mijn huis, mijn auto, dat is van mij. Father, where we've actually, in, in, in essence, lived against your kingdom. Waar we dan eigenlijk in essentie weg van uw koninkrijk leefden. Father, I pray that you will open our eyes to see the bigger picture. En Vader, ik bid dat u onze ogen wilt openen om het grotere beeld te zien. That you would put a passion in our hearts to see this nation changed. Dat u een verlangen in ons hart plaatst om deze generatie te zien veranderen. You will show us where we can fit in your kingdom. Dat u ons zult tonen waar wij moeten zijn in dit koninkrijk. Where we can serve. Waar we kunnen dienen. Where we can give. Waar we kunnen geven. Where we can help. Waar we kunnen helpen. The people we can reach. De mensen die we kunnen bereiken. And I father I pray that you would break our hearts for what breaks yours. En ik bid dat u ons hart zult breken voor hetgene wat uw hart breekt. That you will pull us together as a family. Dat u ons samenbrengt als een familie. Father, that you will help us to get to life groups. Dat u ons helpt om naar de juiste life groups te gaan. That you will help us to become that kingdom body. Dat u ons helpt om dat koninkrijks lichaam te worden. That we can be selfless. Dat we selfless. 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 Huh? Onbaatzuchtig zullen zijn. That we can be known for our patience. That we zullen gekend staan voor ons geduld. Our love. Onze liefde. And that we can make a difference in this city. En dat we een verschil zullen maken in deze stad. Not because of lights and shows. Niet omwille van de lichten en de shows. But because we get the big picture. Maar omdat we het grotere beeld verstaan. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen.